Galera, bem-vindos ao novo OBS. Hoje a gente vai falar de perdido da Marte. Vamos falar de Maze Runner Prova de Fogo e vamos finalizar com Colina Escarlate, beleza? Então galera, eu demorei a fazer o vídeo porque eu tava sem tempo, a faculdade tá puxadíssima e eu não tava tendo tempo pra fazer um vídeo aqui pra vocês sobre os últimos filmes que eu fui ver no cinema. Vou começar então com Perdido em Marte, que é o um novo filme do Ridley Scott. Assim, eu fui no cinema com um pouquinho de esperança de achar vestígio e Interestelar, só que na verdade não. O filme é excelente, assim como Interestelar, Interestelar é. Só que Interestelar conseguiu ser mais inteligente assim um pouquinho, a ficção dele é um pouquinho mais inteligente. Né? Digamos que Perdido em Marte, ele é mais assim pé no chão, né? Vamos dizer, pé em Marte. O filme conseguiu ser muito chamativo, o filme conseguiu ter uma publicidade muito legal. Matt Damon é, conseguiu fazer o papel, assim, eu acho que quando o filme é centralizado em um personagem na sua grande maioria de tempo, fica muito difícil de ser filmado e o Matt Damon teve que carregar assim, lá, o filme nas costas durante muito tempo do, da filmagem, né, da, da história o pessoal vai pra Marte fazer uma missão e acidentalmente o Matt Damon, que é um dos personagens, um, um dos, dos astronautas, fica pra trás, né acontece uma tempestade lá em Marte de areia e o Matt Damon é atingido por um pedaço de metal e fica pra trás ele vai tentar sobreviver em Marte, né? Porque o pessoal acha que ele, ele na verdade, ele é dado como morto. E ele, o pessoal vai embora de Marte e ele fica lá em Marte. E ele tem comida apenas para alguns meses. Ele tem que, para quem não sabe, para voltar para Marte, né? Quem sai de lá. A viagem até a Marte são de anos. Então, tipo, o pessoal foi embora, ele foi dado como morto. E ele tem comida só para alguns meses. E ele tem que sobreviver anos até o pessoal voltar. Então aí a Terra inteira fica sabendo que ele sobreviveu e fica aquela comoção, tipo, uma armagedão, né? E aí as pessoas têm que fazer, tipo, eles planejam uma órbita ou como eles vão voltar aqui lá em Marte pra buscar ele, como que ele vai sobreviver e começa a fazer plantação de batata em Marte. Tipo. É muito legal isso, como ele usa o adubo pra adubar a Terra de Marte. Eu não vou, falando, eu não vou, fazer, eu não vou fazer o spoiler de como ele sobrevive, não, pra vocês terem um... Uma pontinha de curiosidade para assistir o filme. Vamos falar de Maze Runner Prova de Fogo. Eu sou suspeito para falar porque eu sou mega fã da saga Maze Runner. Para mim, ela vai ser a maior e melhor dos últimos tempos. E dependendo de como acabar Jogos Vorazes, eu acho que ela vai ser melhor que Jogos Vorazes. Vamos ver, né? Não vou precipitar. Maze Runner 2, ele consegue ser muito melhor que o primeiro. Não porque o primeiro é ruim. O primeiro é maravilhoso. Mas o 2, ele tem um pontinho mais de ação. Tem vários ápices de, sabe... Aquela hora que a gente pensa que o filme chegou no seu ápice final e tudo vai se resolver e tudo vai ficar na paz. Mas o Warner tem vários pontos desses, tem vários ápices e acho que esse, é, a prova de fogo conseguiu ser melhor que o primeiro por conta disso. Então, The Maze Warner 2 pra mim foi maravilhoso, sair do cinema assim, eletrizado, realmente o filme depende do começo ao fim. Ele é um pouquinho extenso, mas não é cansativo. É um filme que você assiste, fica preso nele do começo ao fim. Quem não é fã também curte, porque eu tenho certeza que o cinema quando eu vi tava lotado, então a galera que tava lá no dia eu acho que não, não leu o livro, não era fã, grande maioria tava vendo pelo filme mesmo, pela capa, pelo trailer que deve ter visto, mas assim, um resumo massa é que depois de sair do labirinto a galera vai descobrir que tem pessoas que estão fora ali do labirinto vivas, né, que a Cruel, na verdade, não é amiga, amiga deles, na verdade, o Cruel, que é o mal deles, e eles vão descobrir isso, né? Fugindo é, do labirinto pro deserto. E aí, o que acontece? Eles vão descobrir que não são os únicos sobreviventes. Que o mundo tem vida fora, mesmo que catastroficamente falando. E aí, Thomas vai ter que ajudar os seus amigos a sobreviver a mais uma... Corrida contra o tempo, corrida contra o cruel, contra os zumbis que vão aparecer lá. E é isso aí, galera. O 2 é muito mais interessante que o primeiro. Se você gostou do primeiro, eu recomendo você ter o 2. Aí eu recomendo que vocês comprem os livros, assim como eu vou comprar. Porque eu tenho que ler o 3 antes de lançar no cinema. No final eu vou ficar meio doido, não tinha ansiedade. Da Colina Escarlate. Colina Escarlate é o novo filme do Guilherme Doutoro. Assim, quem conhece o, diretor, o trabalho do diretor sabe que ele gosta de trabalhar muito com o vermelho. O que lembra um pouco que o 
Quentin Tarantino, né? Só que o Quentin Tarantino não é outra coisa, não tem nada a ver com o gênero de terror. O Guilherme Doutor conseguiu fazer um filme legal, ele vendeu ideia de terror e, e eu acho que isso é, levou muita crítica, né? Ele levou ele a carregar muita crítica pelo fato do filme ter sido vendido como terror, mas na verdade ele é um, um drama meio fantasmagórico, assim. Eu não senti terror no filme, eu senti suspense, eu senti uma curiosidade de saber por que, que aquelas coisas que acontecem na colina escalada acontecem, aconteceram, entendeu? Assim, meio que eu vi, eu vi o filme sabendo que não ia ter aquele terror, né? Vamos falar, vamos comparar ele com o Mama. Assim, tem uma certa comparação com o Mama. Né? E aí, o que, 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 que eu posso dizer do filme? O filme tem um, um figurino assim, maravilhoso, quem aprecia a sétima arte além do, das cenas, de ver, apenas ver o filme por ver, quem admira a cenografia, né, figurino como eu admiro, vai perceber que o filme tem sim uma pegada muito fodida, assim, de figurino maravilhoso. O elenco também ficou muito legal, né, que, pra quem não sabe é o Loki, o ator que fez o Loki. Tem a mesma atriz do, do Perdido em Marte, que faz a vilãzinha do filme. E é isso, galera. O filme é muito bom mesmo. Se você curtir o gênero, os filmes de Guilherme Doutor, você vai curtir. Ele usa bem o vermelho, como eu disse no Facebook, quando eu vi o filme aí. Eu postei, né, um, um, algo sobre o filme. Eu falei que ele usa bem o vermelho. O vermelho é muito bem usado no filme. Os porquês, a, como a história desenrola no filme é muito bom, muito interessante. Assistam a Colina Escarlate. Muito bom mesmo. Bom, galera, agora eu vou indicar um filme pra vocês aqui da minha coleção atrás, eu vou pegar um filme daqui e vou indicar para vocês assistirem O Buraco eu tenho ele em vídeo de cassete, porém tem em DVD, tem para baixar O Buraco conta a história de quatro amigos que caem no buraco e aí eles tipo pagaram para entrar tal e para sair vai ser difícil porque uma das pessoas tem um segredinho lá que eu não vou contar e meio que prenderam os próprios amigos lá dentro, sabe? E... então um beijinho The cash cash made my boss bounce back.